Die drei Sätze des Shankaracharya, Vortrag und Meditation. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur 14. Lektion des Vedanta Meditationen Jnana Yoga Kurses von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev. Und ich möchte heute die drei Sätze des Shankarachayas beschreiben. Die drei Grundsätze, in denen die gesamten Lehren von Yoga und Vedanta enthalten sind. Und da du ja schon vieles gelernt hast in den letzten Lektionen, dürfte es dir leicht fallen, diese zu verstehen. Shankarachaya war ein großer Vedanta-Lehrer. Er lebte vermutlich um 800 nach Christus. Er war derjenige, der die Lehren der Upanishaden, die Lehren der Bhagavad-Gita und des Brahma-Sutras systematisch zusammengefasst hat. Er hat große Kommentare geschrieben zu Vedanta-Schriften, eben zu Brahma-Sutra, zu den Upanishaden, zu der Bhagavad-Gita. Und er hat weitere Bücher geschrieben wie Viveka, Chudamani, Atma Bodha und vieles mehr. Und er hat also sehr ausführlich geschrieben, wie sein Kommentar zum Brahma Sutra, er hat sehr kurze Werke geschrieben, wie Atma Bodha, und er hat seine gesamten Lehren in drei Sätzen zusammengefasst. Diese drei Sätze heißen Brahma Satyam. Brahman allein ist wirklich. Jagan Mitya. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, Jagat, ist Mitya, eine Illusion. Jivo, Brahmaiva. Napara. Das Individuum ist nichts anderes als Brahman allein. Brahma Brahman, Eva allein, Apara anderes, Na Apara, nichts anderes als Jiva, individuelle Seele. Also übersetzt kann man sagen, es gibt nur eine allumfassende Wirklichkeit, das ist Brahman, das Absolute. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist eine Illusion, eine Täuschung. Und das Individuum ist nichts anderes als Brahman allein. Es gibt eine schöne poetische Übersetzung davon, von einem deutschen Dichter geschrieben namens Rückert. Ja, Rückert war einer der großen Dichter, ist ja interessant und war wenig bekannt, dass die ganze europäische Geistesgeschichte auch sich definiert hat über die Auseinandersetzung mit indischer Philosophie und Rückert gehörte eben dazu und er hatte so gesagt, in drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Büchern findet. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Nochmal. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Ich will diese Sätze kurz erläutern. Brahman ist wirklich. Es gibt eine unendliche, ewige Wirklichkeit. Es gibt ein göttliches und dieses ist wirklich, dieses ist erfahrbar und das Ziel des Lebens ist, dieses auch zu erfahren, zu verwirklichen. Die Welt, wie wir sie jetzt erfahren, ist nicht wirklich. Darüber hatte ich das letzte Mal ausführlich gesprochen in Lektion 13. Wie wir die Welt erfahren, ist eine Illusion, eine Täuschung. Man kann auch sagen, es gibt Illusionen mehreren Grades. Der erste Grad der Illusion ist, wie wir die Welt sehen. Wir sehen die Welt nur in Abbildern. 
Wir interpretieren die Welt. Wir fassen sie in Worte, in Bilder und Konzepte. Und jeder einzelne Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Und so viele Konflikte kommen, weil jeder seine eigene Welt für wahr hält. Wenn man aber erkennt, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und wir miteinander kommunizieren und dabei neugierig sind auf die Welten anderer, können wir probieren, miteinander gut zurechtzukommen. Die Erkenntnis, dass die eigene Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine Illusion ist, kann helfen für mehr Verständnis in der Welt, kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und kann auch dazu beitragen, ja, alles nicht so ernst zu nehmen. Ein gewisser Humor und eine Gelassenheit. Das ist die Mitja ersten Grades. Und dann gibt es noch Mitja zweiten Grades. Vedanta sagt ja auch, es gibt überhaupt keine Welt. Was heißt das? Da kann man wieder verschiedene überlegen. Und es gibt dann die unterschiedlichsten Interpretationen. Und es gibt da sogar große ja, Streitgespräche oder auch in den Schriften, wo der eine den anderen Standpunkt, gibt es wirklich überhaupt keine Welt oder gibt es nur eine Welt, die aber nicht so ist, wie wir sie denken. Kann man noch lange darüber meditieren. Das Wichtigste wäre, Samadhi zu erreichen, dann wissen wir es und können es immer noch nicht ganz in Worte fassen. Jedenfalls wissen wir auch, es gibt keine Welt in Bildern und in Klängen, es gibt keine Welt in den drei Dimensionen, die wir kennen, es gibt keine Welt, die in der Zeit gleichmäßig voranschreitet. Das wissen wir, alles Illusionen. Ob es darüber hinaus noch irgendetwas gibt, was wir als multidimensionales und nicht in Zeit voranschreitendes Universum bezeichnen könnten, liegt auf einem anderen Standpunkt. Wir dann Dienst würden aber sagen, die Welt ist Brahman. Dass wir eine Vorstellung haben, es gäbe eine Welt abgetrennt von Brahman, das ist ein Irrtum. Es gibt nur Brahman. Brahman manifestiert sich als die Welt. Manchmal sagt man, Brahman ist wie, die Welt ist wie der Traum von Brahman. In Brahman kommt Ishvara, Ishvara träumt, denn die Welt ist ein Traum von Brahman. Ohne jetzt in die philosophischen Spitzfindigkeiten hineinzugehen, können wir also sagen, Welt, wie wir sie nah wahrnehmen, ist Mitya. Wir sollten die nicht zu ernst nehmen. Wenn wir sagen, die Welt ist Traum von Brahman, dann haben wir als Traumgestalt von Brahman auch etwas Aufgaben und sollten dann doch einiges tun, aber mit einem gewissen Humor und einer gewissen Leichtigkeit. Vielleicht auch Neugier, was Brahman sich als nächstes einfallen lässt. Aber auch hier vermenschlichen wir wieder Brahman. Brahman ist ja reines Bewusstsein. Und jetzt kommt die große Aussage, Jivo Brahmaivanapara, das Individuum ist nichts anderes als Brahman. Du als Individuum existierst nicht als Individuum. Du existierst nur als Brahman. Deine wahre Natur, Satchitananda. Natur von Brahman, Satchitananda. Es gibt nur ein Satchitananda, ein unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit. Was du wirklich bist, ist nicht der Körper, nicht die Psyche. Du bist unsterbliches Selbst. Als unsterbliches Selbst bist du eins mit Brahman und jeder andere ist auch nichts anderes als das unsterbliche Selbst. Darüber wollen wir jetzt meditieren. Du kannst dich also schon hinsetzen und dann singen wir dreimal Om und meditieren. Wenn du magst, kannst du auch den Vortrag kurz abschalten und nochmal selbst drüber nachdenken, über diese Aspekte. Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahma Ivanapara. In drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Büchern findet. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravenam. Meditation über die drei Sätze von Shankaracharya. 
Sitz ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefern entspannt, Augen entspannt. Ein sanftes Lächeln. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Die drei Sätze von Shankaracharya sind Brahma Satyam, Jagan Mitya, Jivo Brahmaiva Napara. Brahman allein ist wirklich. Die Welt, wie, so, wie du sie wahrnimmst, Jagat, ist unwirklich, Mitya. Das Selbst, Jiva, ist nichts anderes als Brahman. Mache dir bewusst, es gibt eine unendliche, ewige Wirklichkeit, Brahman. Diese unendliche, ewige Wirklichkeit ist Satchit Ananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Unendliches Sein, ohne Begrenzung, ohne Zeit, ohne Raum, Sat, Satya. Reines Bewusstsein, Chit, reine Freude, Ananda. Was du zwischendurch wahrnimmst, Worte und Bilder, Vorstellungen, Gedanken, Ängste und Hoffnungen, all das ist Mitya, Illusion. Was du dir vorstellst an anderen Menschen, an Ereignissen, an Dingen, all das, was Jagat, die Welt für dich jetzt ausmacht, Mitya, Illusion. Einbildung existiert nicht so, wie du dir es vorstellst. Und es ist immer wieder gut, diese Vorstellungen kollabieren zu lassen. Humorvoll dir bewusst machen, mit ja Illusion verschwunden. Jivo Brahmaiva Napara. Individuum, das Selbst nichts anderes als Brahman. Du selbst unendlich und ewig. Satchitananda, eins mit Brahman, der Weltenseele. Eins mit jedem anderen, der auch eins ist mit der Weltenseele. Immer wieder kannst du auch geistig wiederholen, Brahma Satyam, eine unendliche, ewige Wirklichkeit. Satchitananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und wann immer du an etwas denkst oder über etwas nachdenkst, Lächle humorvoll darüber, leicht amüsiert sage zu dir, Jagan Mitya, Welt, unwirklich. Und vielleicht gelingt es dir mit den Worten Jagan Mitya, diese Vorstellungen vorübergehend kollabieren zu lassen. Bewusstsein ohne Welt. Jivo Brahmaiva Napara. Bewusstsein ist nichts anderes als Brahman. Und so kannst du gleich weiter meditieren. Immer wieder dir bewusst machen, Brahma Satyam. Es gibt eine unendliche Wirklichkeit, ein Göttliches. Satchitananda. Und immer andere Gedanken, Vorstellungen kollabieren lassen, auflösen lassen, loslassen mit den Worten Jagan Mitya, 
Welt, Illusion. Und wenn immer du an dich selbst denkst, Jivo Brahma Evanapara, selbst nichts anderes als Brahman, Unendlichkeit und Ewigkeit, Satchitalanda, unendliches Sein, reines Bewusstsein, Glückseligkeit.
Soham Hamsa, Paramahamsa, Paramatma, Chinma, Yoham, Satchedananda, Swarupo, Ham, Soham, Brahma, Om, Om, Shanti, 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharajiki Jai Bolo Shavishna Devananda Maharajiki Jai Das war Meditation über die drei Sätze von Shankaracharya Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahmaiva Napara in drei Sätzen sei es verkündet, was man in tausend Büchern findet. Brahman ist wirklich, die Welt ist Schein, das Selbst ist nichts als Brahman allein. Zu dieser Lektion gibt es auch das Praxisvideo, wo du zu dieser Meditation angeleitet wirst. Und es ist gut, dir immer wieder bewusst zu machen. Hinter allem gibt es eine unendliche, ewige Wirklichkeit, Brahman. Die Welt, wie du sie wahrnimmst, ist eine Illusion, existiert so nicht. Und jeder andere hat seine eigenen Illusionen. Aber es gibt eine unendliche Wirklichkeit. Jivo Brahmaivanapara, du selbst bist in Wahrheit Brahman. Und jeder ist in Wahrheit Brahman. So wie es in einem Traum hinter der ganzen Welt nur ein unendliches Bewusstsein gibt, so ist hinter dieser scheinbaren Wachwelt auch nur ein unendliches Bewusstsein. Und so wie die Welt eines Traumes projiziert wird, also aus dem Bewusstsein eines Träumenden und letztlich nur besteht aus Bewusstsein des Träumenden, so ist diese ganze Welt nur eine Manifestation von Brahman, besteht nur aus Brahman. Du kannst das intellektuell eruieren, du kannst es aber vor allen Dingen erfahren, du kannst es verwirklichen. Lebe aus diesem Geist von Vedanta, die nächsten Tage, bis dann die nächste Lektion kommt. Und daraus auch eine kleine Aufgabe zusätzlich im Alltag. Brahma Satyam, hinter allem ist Brahman, was auch heißen kann, du kannst hinter allem auch Brahman erfahren, du kannst Gott Erfahrungen machen. Da alles letztlich eine Manifestation von Brahman ist, kannst du in allem auch Brahman erfahren. In dem Moment, in dem du mit einem Menschen zusammen bist und dich verbindest, Herz-zu-Herz-Verbindung zu diesem Menschen, erfährst du dort Brahman. Zwischendurch innehalten und dein Bewusstsein auszudehnen zum Himmel hin und du erfährst dich als Brahman. Zwischendurch deine Bewusstheit in alle Richtungen ausdehnen, du erfährst Brahman. Mache zwischendurch kleine Gotteserfahrungen, indem du zwischendurch Worten und Bildern eine Pause machst, indem du zwischendurch nicht so sehr über dich und andere nachdenkst, sondern indem du Bewusstsein ausdehnst. In dem Moment, in dem du aufhörst, dich mit einem Kleinen zu identifizieren, in dem Moment, wo du reine Bewusstheit bist oder mit Bewusstheit etwas anderes bewusst wahrnehmen willst, leuchtet Brahman auf. Es gibt nur Brahman, folglich kannst du auch in allem Brahman wahrnehmen. Mache dies zwischendurch immer wieder. Mehr Informationen über Yoga, Meditation und Vedanta findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev, aber Name ist Illusion, Internet ist Illusion. Das Video ist Illusion, alles Illusion, hinter allem gibt es nur Brahman.